ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റർ ഗ്രീഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പാഠമൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല കൂട്ടുകാരുടെ ഗണിതം പാഠപുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി കൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബിൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂട്ടുകാർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും കാണുക ഇവിടെ സമയം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഉള്ളത് നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് സ്കോർ ഉള്ളത് കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക കേട്ടോ ഉത്തരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് മാത്രം വിശദീകരണം നൽകുക അതുപോലെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആൻസർ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഓരോ ചോദ്യത്തിനും രണ്ട് സ്കോർ വീതമാണ് ഉള്ളത് ചിത്രത്തിൽ ഒ വൃത്ത കേന്ദ്രമാണ് കോണിയെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയാൽ എ ചോദ്യം കോൺ ബിയുടെ അളവ് എത്ര ബി ചോദ്യം കോൺ എ ഒ ബി കണക്കാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് പത്ത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഏത് സംഖ്യ കുറയ്ക്കണം അതുപോലെ ബി ചോദ്യം എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരസ്യവാചകം ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മാസപലിശ ഇരുപത് രൂപ മാത്രം എ ചോദ്യം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തെ പലിശ എത്ര ബി ചോദ്യം പലിശ നിരക്ക് എത്ര നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയേ പന്ത്രണ്ട് വർഷമുള്ള ഒരു സമ ബഹുപുച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണങ്ങൾ മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായാൽ എ ചോദ്യം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ബി ചോദ്യം ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇനി ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഓരോ ചോദ്യത്തിനും മൂന്ന് സ്കോർ വീതമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികമാണ് എ സി പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ഡി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ എ എമ്മിൻ്റെ നീളം എന്ത് ബി ബി ഡിയുടെ നീളം കണക്കാക്കുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വേദിയേക്കാൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ചുറ്റളവ് എൺപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ എ ചോദ്യം നീളം പ്ലസ് വീതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ബി ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും കണക്കാക്കുക എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജോസഫ് പതിനയ്യായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിലും റഫീഖ് പതിനയ്യായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ വാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ചു ഈ ചോദ്യം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ജോസഫിന് ലഭിക്കുന്ന തുക എത്ര ബി ചോദ്യം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം റഫീഖിന് എത്ര രൂപ ലഭിക്കും ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എ ടെൻ പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡാഷ് B, x plus y the whole square minus x minus y the whole square is equal to dash. C, 10 plus 0, 6 the whole square minus 10 minus 0.6 the whole square is equal to dash. Patamathe Chodhyam, PQRS enna samadharikathe tevikarnangal, oil murchu gadakkunnu. Kon POS is equal to 60 degree, PR is equal to 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യു എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ചോദ്യം ഒ പിയുടെ നീളം എത്ര ബി സാമാന്തരികം പി ക്യു ആർ എസ് വരയ്ക്കുക പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പേനയുടെയും ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെയും വിലകൾ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് പുസ്തകത്തിന് പേനയേക്കൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപ കൂടുതലാണ് എ ചോദ്യം പേനയുടെ വില ത്രീ എക്സ് എന്നെടുത്താൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ചോദ്യം പേനയുടെയും പുസ്തകത്തിൻ്റെയും വില കണ്ടുപിടിക്കുക അടുത്ത് നോക്കിയേ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഓരോ 
ഒരു സമപഞ്ചഭുജമാണ് എ സമപഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര ബി ത്രികോണം എ സി ഡിയുടെ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും അളവുകൾ എഴുതുക ഇവിടെ സമപഞ്ചഭുജം തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പതിമൂന്ന് എ ചോദ്യം അമൃത ഇരുപതിനായിരം രൂപ അർത്ഥവർഷമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ബാങ്കിൻ്റെ വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് എട്ട് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അമൃതയ്ക്ക് എത്ര രൂപ ലഭിക്കും ബി ചോദ്യം നാജിയ ഇരുപതിനായിരം രൂപ പാതവാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ബാങ്കിൻ്റെ വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് പതിനാറ് ശതമാനമാണ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നാജിയയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക എത്ര അപ്പോൾ കൂട്ടുപലിശ പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രിയുമായ മൂന്ന് സമപുച്ച സമാന്തരികങ്ങൾ ചേർത്ത് വച്ച രൂപമാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന അളവിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി വരയ്ക്കാൻ കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഭിന്നസംഖ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അതേക്കുറിച്ച് അതേ തുടർന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബി ത്രീ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ത്രീ എ മൈനസ് ബി ഡബിൾ സ്ക്വയർ സി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ ടു ഡബിൾ സ്ക്വയർ കണക്കാക്കുക പതിനാറ് ചതുർഭുജം എ ബി സി ഡിയിൽ എ ബി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സി ഡി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ഡി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചതുർഭുജം വരയ്ക്കുക പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഓരോ വർഷവും അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം പത്ത് ശതമാനം വീതം കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ വർഷം നാല് ലക്ഷം ബോട്ടിലുകൾ നിർമ്മിച്ച കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പാദനം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കാം ഇവിടെ കൂട്ടുകയല്ല കുറയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് കേട്ടോ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കണക്കാക്കുക ഇനി നോക്കി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗണിതാശയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തുടർന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു സ്കോർ വീതമാണ് കിട്ടുന്നത് പതിനെട്ട് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാക്രമം ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ ഇതേ സംഖ്യാക്രമത്തിൽ അടുത്ത വരി എഴുതാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടെ നമുക്കിനി ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എ കോൺ ബി എത്രയെന്നായിരുന്നു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ ബി ചോദ്യം കോൺ എ ഒ ബി കണക്കാക്കാനായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ബി ടു എ ബി ആണ് മൂന്നാമത്തേതിൽ എ രണ്ട് ബി ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം രണ്ട് രൂപയാണ് പലിശ ഒരു വർഷം ഇരുപത്തിനാല് രൂപയാണ് പലിശ നാലാമത്തെ ചോദ്യം എ പുറം കോണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി അകക്കോണ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കുന്നു നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അകക്കോണ് അകക്കോണും പുറക്കോണും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അഞ്ചാമത്തേത് എ ഇരുപത് ബി മുപ്പത്തി രണ്ട് ആറാമത്തേത് എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ സി പതിനാറാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആൻസർ എട്ടാണ് കേട്ടോ ബി മട്ട ത്രികോണ എ എം ഡിയിൽ ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഡി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എ നീളം അധികം വീതി ലെങ് പ്ലസ് ബ്രെഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് അടുത്ത് ബി വീതി എക്സ് എന്നെടുത്താൽ നീളം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വീതി നീളം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ എഴുതുക വീതി പത്തൊൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും നീളം പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കി എ സാധാരണ പലിശ
രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ജോസഫിന് ലഭിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം പ്ലസ് മൂവായിരം ഫിസിക്കൽ ടു പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാണ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ജോസഫിന് ലഭിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് പലിശ കൂട്ടുപലിശ അതാണ് നമ്മളെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്ത് ബി രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ജോസഫിന് ലഭിക്കുന്ന തുക പതിനയ്യായിരം വൺ പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഫിസിക്കൽ ടു പതിനെണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ജോസഫിന് ലഭിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയേ എ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു എയ്റ്റി ബി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നാമത്തെ രീതിയാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ രീതി അല്പം ഒരു ടഫാണ് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടുകാർ പഠിച്ച രീതിക്ക് ചെയ്യാം സി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ പത്താമത്തെ ചോദ്യം എ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസൈക്കിൾ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ബി ബിയിൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അളവിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാർ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ പേനയുടെ വില ത്രീ എക്സ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ബി പേനയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസൈക്കൽ ടു എയ്റ്റി പതിനെട്ട് രൂപയാണ് പേനയുടെ വില പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് രൂപയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് കോൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഇസിക്കൽ ടു ബി സി സമപാർശ്വത്രകോരമാണ് എ ബി സി എന്ന് ഇവിടെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം ആൻസർ കൂട്ടുകാരൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പിക്ചറും കൂടെ വരയ്ക്കി വയ്ക്കും വരയ്ക്കുക കേട്ടോ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ പലിശ കൂട്ടുപലിശയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക എ എ ചോദ്യം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് അവിടെ പലിശ ലഭിക്കുന്നത് ബി റഫീക്കിനും കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാമത്തേല് എയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ബിയുടെ ആൻസർ ത്രീ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ടു അല്ല ബി സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി സി അതിൻ്റെ സിയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഈസിക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈസിക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് പതിനാലാമത്തേല് നമ്മൾ ആ ചിത്രം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഓരോ ലൈനുകൾ കേട്ടോ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചിത്രം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഓരോ അളവുകൾ ഓരോ ഇതിനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ അതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ ബി സിക്സ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുക അതിനുശേഷം ആൻസറുകൾ ഓരോന്നും എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ എക്സാം എഴുതുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൂട്ടുകാരിതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂട്ടുകാർ പാഠപുസ്തകങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നന്നായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എക്സാം എഴുതുക നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാം സ്പെഷ്യലുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം താങ്